Hi guys, welcome again to my YouTube channel, The Chef's Table Tour. Again, I am Chef M, your personal chef in this channel. Again, family and friends, don't forget to subscribe. And once you subscribe, please don't forget to click the bell button for the personal notifications na ipapadala sa inyo ng YouTube channel once I uploaded a new one. And of course, you are also free to share and like and drop some comments and suggestions sa lahat po ng mga videos na, na i-upload ko. And then, I would like also to take this good opportunity to thank lahat po ng mga family and friends o yung mga ibang hindi ko kakilala na nag-subscribe na. <laughs> nag-subscribe na. That's for almost two weeks or for two weeks, meron na po tayong almost 500 na subscribers. So maraming 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 salamat po sa inyong lahat. So today, mga kachabi, mga kapamilya, mga idol, eto na naman yung Pwede, pwede mo na naman i-business. I mean, nowadays, usong-uso talaga ang online. Pagbukas mo ng Facebook, puro mga pagkain online selling ang mga nakikita mo. Bakit? Hindi mo pa i-start ang sarili mong business. So, gagawin natin ngayon, ang mag dalawang video yan, I mean, dalawang vlog na magkasunod dyan is parehong Ensaymada. The first one is yung uh, Ube Ensaymada. And then, the following vlog is yung Espresso and say, Mado, if you are a coffee lover, I mean, kung mahili ka sa kape, I mean, mahili ka sa mga Starbucks, this one is really good for you, yung espresso and say, Mado. And if you are more on traditional, like yung mga, like, um, yan. see the sounds. Grabe po kasi yung bahay namin nasa kalsada siya, so parang sobrang lakas ng mga tricycle, no? So, nasa na ba nga ako? <laughs> <laughs> Nawala ako sa sinasabi ko. I mean, dalawang klase yung mag, mag, dalawang mag klase, dalawang klase yung vlog po ang gagawin natin. So, the first one is nga yung ube. And then, if you are really traditional person, I mean, yung mahilig ka sa mga kakanin or something, ube and say mother is really the best for you. I mean, ube and say mother is fit for your taste. No? So, anong inihintay pa natin? Huwag na natin patagalin to para ma-start mo na ang sarili mong negosyo. Eto na yung mga recipe. Okay, ngayon mga kachabi, gagawin natin. Ang unang portion na gagawin natin or unang part na gagawin natin is yung ating sponge dough. Okay, unang uh, ilalagay natin is yung pagsasamahin natin yung mga dry ingredients. We have the flour, the yeast, and granulated sugar. Okay, aluhin lang po ng mabuti mga kachabi using your spatula or even kutsara. Pwede pwede naman po siya. And after that, pwede na po natin ihalo yung warm water natin. Make sure mga kachabi yung warm water natin o yung water na gagamitin natin is warm lang siya at hindi siya hot. No? Hindi mainit mga kachabi or else mamamatay po yung yeast ninyo at hindi, nyo, hindi naaalsa yung sponge ninyo. So, aluin lang ho ng tama but not too much. And then after naghalo-halo lahat ng ingredients, yung dry at saka liquid ingredients ninyo, then tatakpan lang natin siya ng plastic and rest for about 30 minutes. Ngayon, kung medyo na-expose sa init or nasa labas lang yung yeast na ginamit ninyo or medyo luma na yung yeast na ginamit ninyo, possible po na hindi pa siya angat ng 30 minutes. So, pwede kayong mag-extend up to 40 to 50 minutes. And then, once na 
natapos na po or umalsa na yung, or nagbubbles na yung sponge daw ninyo, that is the right time na po pwede nyo nang gawin yung daw ninyo. Kasi yung paggawa ng daw ninyo is part po yung sponge daw ninyo. Para saan po ang sponge daw? Kasi po ang sponge daw is nagbibigay siya ng uh, magandang texture ng gluten para mag-stretch siya na mabuti. I mean yung parang rubberized ng konti yung bread ninyo. So yun po ang purpose ng atin is sponge dough. So this is our sponge dough. All we need to do is to cover a plastic or kung meron kayong towel na malinis, just cover it or kung meron kayong uh, plastic film, it's also okay. And then rest for 30 minutes guys. Okay mga kachabi, eto na yung atin is sponge dough. Ayan na siya mga kachabi. So this one is 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, walang problema yun mga kachabi. Okay? So, yung plastic na ginamit natin kanina, huwag ninyong itatapon kasi pwede natin ulit pang cover yan. So, this one yung ating sponge dough. So, gagawin na ngayon natin yung ating dough. So, we need a one mixing bowl para hindi mo na maging mess yung working area natin. And it's really important, mga katsabi, mga idol, na linisin ninyo yung working table ninyo kasi ipa-flat natin dito yung dough natin. No? So, anong unang gagawin natin? So, magkikriming method muna tayo. So, first one is butter. So, napinapin mabuti mga kasyabi kasi napakamahal ng ingredients. Ay, nako, sobra. And then, let's put the egg. Egg yolk. So, better na ilagay muna natin sa chiller yung egg yolk para medyo malamig siya. Kasi pag malamig yung egg yolk natin, i-hold niya yung texture ng butter natin para hindi siya masyadong mag-melt. And then, we have also the sugar. And then, pwede na natin ilagay yung pinch of salt. Just principle, konting konti lang, and also the, we, uh, I mean, uh, cream, whipping cream, no? And then, pwede na rin yalo yung ating flavoring. So, this one. So, this one is ube flavoring, no? Reminders lang mga kachabi, it's really important to select or bumili ng ng flavoring na mababa yung alcohol content niya kasi kapag masyadong mataas yung alcohol content niya nalalasaan mo ang gandun sa tinapay no so it's really important na uh, mababa yung alcohol content niya so this one guys i-creaming method lang natin to so nakikita niyo so dito pa lang i mean ubing ubi na i mean really this one's flavoring is really good no Lasang lasang ubi talaga siya at napakababa ng alcohol content niya. If you really want to know kung saan nabibili to, just PM me or message me. And then sasabihin ko yung tataka at kung saan po pwede ninyong mabili. So this one. Napakabango niya in person mga ka, mga idol, no? mga kachabi. Imagine, i-combine mo yung butter at saka yung flavor ng ube. Really good, no? And then after that, Mga kachabi, pwede na natin ihalo yung atin sponge dough. And then, one at a time, pwede na natin ilagay yung ating uh, all-purpose flour. So, ano yung purpose? Bakit, I mean, bakit kailangan gumawa ka pa ng sponge dough? Know? Although, nabanggit ko na kanina, kasi kapag gumawa ka ng, sa barko, ang tawag namin dito is bika. Lahat ng mga sobrang dough inilalagay sa chiller, makikita mo yan, magdo-double-double yung size nila. And then, konti-konti kumukuha yung mga baker, then inahalo nila sa mga bread nila kasi it's really develop yung gluten ng tinapay. You know? Alam mo yung kapag inila mo yung bread is parang nagre-rebrise siya. Pero kapag niluto mo or kinahin mo na siya, hindi naman ganun katigas. But yung texture niya, napakaganda, class. No? Okay, this one, pwede na natin ihalo. One at a time yung flour. And then, if you have mixer, much better, no? Less power, less energy na gagamitin mo sa sarili mo, much better, no? So, this one lang para gagawin natin siyang mano-mano para doon sa mga, mga kachabi natin or mga idol na walang hand mixer. Ay, mixer, stand mixer, sorry. So, hand mixer hindi rin possible dito kasi hindi niya kakayanin yung bigat ng dough, no? So, this one. Para equally divided yung ingredients. Huwag natin masyadong ibuos lahat ng todo. No? So, this one. It's really good. See? Ubing ubi pa rin siya. And let's put it all. 
Then mamaya po pwede tayong gumamit ng, uh, sorry, po pwede tayong gumamit ng extra flour para doon sa, I mean, pagdadash natin ng, ng table na gagamitin natin, no? And especially po medyo madikit siya. So it's time to press na sa, sa dough natin, no? Okay, uh, pwede na natin siyang ilagay ngayon sa table. Kung medyo basa, uh, basa yung uh, texture ng dough ninyo, walang issue na mag-add ka ng konting-konting flour. But make sure, when you added flour, little by little lang siya. Huwag kang mag-add ng sobrang dami kasi it will affect your dough. No? So, this one is meron tayong extra flour. So, pindutin lang natin, ay, dust lang natin siya. It's really good, no? This is really good. Pwede kayong gumamit ng scraper guys no, para lahat ng, I mean yung flour na kumalat sa table ninyo is pwede lahat yan may incorporate ulit doon sa dough ninyo. And then once you press dough, ito yung gut, uh, palm na ginagamit nyo dito sa part na to. So this one, pushing like this. No? So this one is one recipe. You can make this one 7 or 8 pieces na ensay mada itong recipe na to. If you want a little bit bigger, Pwede mga 6 pieces na ensay mada. So again, katulad na sinasabi ko, once it's sticky, you are free to add little by little na flour. Walang epekto po yan, guys. No? So this one. It's very playful. Make sure na hindi siya masyadong nagdidikit. No? Napaka-konti lang nito, guys. Hindi ka, I mean, hindi ka nun ka-stressful yung ano mo. But if you're going to make, like for example, you, if you're going to start your business and make some orders, hindi ka naman pwede gumawa ng konti-konti na ganito. So make it at least like 5 uh, recipes, uh, times 5 the recipes. So yun, makakaga makakagawa ka na ng limong orders for 5, five uh, it times mo yung 5 recipe, uh, recipe nito, no? 5 recipe, times mo. So this one. So, when it's done, so, pwede ninyong bilugin ulit to. Okay. And then, hanapin ninyo yung very pinong-pino niya. So, mapapansin naman ninyo, mga kachabi, na yung texture ng dough mo. It's very soft, tsaka very firm. And then, doon sa mixing bowl na pinagamitan natin kanina is, i-rest ulit natin siya ng 30 minutes. So, you will see, ubing-ubi na yung kulay niya. And, it's really smell ube, no? So, so this one, if this one is okay na mga kachabi, kunin ulit yung pinaggamitan kanina, then put some little, little bit oil, then katal lang natin para hindi siya dumikit mga kachabi, and then, i-roll natin yung mixture natin ng ube, and same mother dito para hindi siya dumikit. Okay, this one kachabi, ayan siya. And then, gamitin ulit natin yung plastic kanina, then cover it. Then rest for 30, 40, 50 minutes. Wala pong problema yun mga kachabi. And then makikita ninyo magdo-double yung size niya. And then parang nagba-bounce-bounce siya na ganyan. Okay? Okay guys, eto na. So after 30 or 40 minutes na rest natin yung dough natin kanina. Remember, dalawang uh, dalawang uh, category po yung ating pag-preferment ng dough. The first one is yung sponge dough. And then the rest one yung do natin together with the sponge dough na ginawa natin. So, eto na po after the fermentations, it's almost double the size. And then makikita mo it's nagba-bounce po yung yung uh, texture niya. So, this is our ube and saimada. So, pag pinrest mo yan, tingnan mo lilit siya ulit. Ayan siya. So, it's very soft. Napakagandang texture nito mga kaibigan. And then after that, so bago natin gagawin yan, so kailangan natin ng butter. So this one is uh, malambot na butter siya. It's almost melted, no? So this one. And then, kakailanganin din natin ng 
This one is uh, Pakita ko ulit. So, nag, nag ano lang yung camera kanina. So, this one. And then, the other one is kakilanganin natin ng Ensay Modesty. You can buy this one sa mga bake store na mga nagtitinda ng mga uh, uh, ingredients. No? So, this one is uh, Ensay Modesty. And then, uh, we need also a baking sheet. And then, yung baking sheet natin, lalagyan lang natin ng konting-konting shortening or Pwede naman hindi. Pwede yung lagyan, pwede yung hindi naman siya. Then, ang gagawin natin ngayon is i-weigh natin yung ating uh, one mixture na ensay mata. Like for example, if you prepare to make it six pieces, seven pieces, or eight pieces, kunin mo lang yung total nito and then i-revide mo siya kung ilang piraso ang prepared mo. Okay? So this one, kachabi, nilapit lang natin ng konti yung ano. So, gagamit tayo ng digital weighing scale. No? Then, katulad na nabanggit ko kanina, we need to weigh this one. Depende kung gaano kadami yung uh, gusto mong gawin. No? So, this one. So, ang isang mixture is nasa 470 grams siya. So, i-divide ko ngayon siya sa 6 pieces lang. So, I decided to make it 7 pieces instead of 6 kasi masyado malaki naman yung ano, yung 6 pieces. So, this one. So, i-divide ko lang siya ng ganito. So, from 470, gagawa ko ng 7 pieces. So, meron ako 67 grams bawat isa. No? So, this one I'm done. So, I have uh, 7 pieces na and the same so this one, so this one. So ang gagawin natin ngayon is make sure guys na malinis na malinis yung flat area niyo. No? So again, make sure na malinis yung flat area niyo because we are going to rub yung butter dito plus dito sa ano natin. So make sure na malinis na malinis po yung mga kamay natin, okay? So malambot na malambot yung butter guys. So it rub natin dito. So, I'll just get my... So, gamit natin ng rolling pin. No? So, yung pag natin, I mean, yung pag-roll natin ng mga dough natin is start mo sa gitna and then, uh, papunta sa'yo, tapos, huwag mong ibabalik na pag no? Kasi mapupulit siya. So, better na, sa so, ulitin ko po, mga kachari. So, start natin siya ulit. So, sa gitna po siya, then papunta sa iyo, and then papunta sa harapan. So, this one. Then papunta din sa iyo. So, this one. Nice. And then, this one, yung essay mother stick natin, irab lang natin ng butter para hindi tumikit. Tapos po, yung mismo do natin, pahiran natin ng butter. Kaya sabi ko sa inyo, this ensay mother is really different. <coughs> yeah, this one. So, makikita mo mga idol, punong-puno yan. And then, kunin lang natin to. Ilagay natin sa stick, then i-roll out natin siya. So, this one. Huwag na huwag ninyong ahayahan na mapunit mga kachabi yung ensay mother ninyo. I mean, yun daw ninyo. So, this one. So, this one. And then, pahiran pa yan ng butter dito. Tapos, mga kachabi, para kang, alam mo yung isaw, I mean isaw, o bitukan ng chicken or baboy. So, and then, i-line mo lang siya, palabas, so, eto na siya. And then, kunin mo yung pinakadulo niya, hawakan mo sa dalawang daliri mo, and then, i-roll mo. And then, make sure mga kachabi, yung pinakadulo niya, is nasa baba siya. Kasi kapag nilagay mo yan nasa side or sa taas, aalsa yan. Pero kapag nasa baba yan, ayan, protected yung ensaymada mo. At hindi siya, hindi madideform. Ayan. Huh? So, ilagay na natin siya doon. So, ulitin natin ulit yung susunod. So, same procedure lang lahat ito mga idol. Ha? Yes. This is really good. So again, lagyan na ng butter to. Send this one. I use Angkor and Magnolia butter. Ayan, Angkor and Magnolia. Ha? Free advertisement na kayo. Because it smells good. No? 
It tastes good and it smells good. Alam mo yung pagkain na alam na alam mo kung ginamitan siya ng margarine or ng butter. Taste is really different and the smell is also different. No? So, ayan mga kachabi. Ayan, perfect. Ay, Diyos ko. Ayan. Napakasarap nito. Ayan mga kachabi. So, nasa roll siya. And then, ilahin mo lang siya palabas. So, ayan na po siya. So, this one. Coated po siya ng butter. Then, kunin natin yung pinakadulo niya sa dalawang daliri mo. And then, i-roll mo siya. Tapos, yung pinakadulo, this one, nasa ilalim siya. So, ayan. See? This is different from other ensaymada. Kasi, coated siya ng oil. Ah, butter. Sorry, not oil. Butter. So, same procedure, isa pa. Para mag-guessing. So, huwag tayong pagano ng pagano mga kachabi kasi so, sobrang lambot po ng dough, possible na mapunit siya. And then, once you, uh, once na naglagay na kayo ng butter or nagpahin na kayo ng butter, mahirapan na kayo magdikit-dikit ulit yung dough niya, no? So, very careful tayo dito mga kachabi. So, this one. And then, pahira natin ng butter. I love butter. Even sa mga pagkain, I really love butter. Instead of, pag nagsusutay ka, nagigisa ka. Instead of oil, I really love butter. Ah, mahal lang siya ng konti. Sobrang mahal lang siya. At, yan mga kachabi. So, kuha ulit tayo ng butter. Then, ipahit dito. Then, kunin ulit. And then, let's do the roll. See? And say mada. This one mga kachabi, ito na siya. So, uh, for one recipe do, so nakagawa ako ng 7 pieces. But, if you preferred 8 pieces, okay rin naman siya. Or if you prepared 6 pieces, okay rin naman siya. 5 pieces, okay rin naman siya. So, nasa inyo yun mga kachabi kung ano yung preferred. So, this one. So, i-rest mo na ulit natin siya ng an additional 30 minutes or 40 minutes and then i-bake natin siya sa oven. So, mamaya ako nasasabihin kung ano yung temperature ng oven. So, let's take a rest again and relax. Ito na mga kachabi. Nilabas ko na sa oven yung ating mga ube and saimada. So, once na nailabas mo na, pwede mo yung pahiran ng butter kasi mainit pa yan. So, automatic yan. Mabilis mag-melt yung butter at mabilis siya absorb ng uh, ube and saimada mo yung butter. So, again, another set of butter na naman siya. Kaya nga, this and saimada, it really melts in your mouth, no? Okay, this one is okay na siya. So, it's because, I think, dahil ma ma medyo malit yung ginawa ko ngayon. It's about 6 to 7 minutes na siya. Check me nyo ng 4 to 5 or 6 minutes. Depende kasi sa mga oven nyo. So, ito na siya, guys. So, ito na yung ginawa kong cream cheese peeling kanina. Combination niya ng uh, butter, shortening, and uh, regular sugar, and then uh, cream cheese. And then, lalagyan natin siya ng alaya flavor. So, this one is yung typical na paano niluluto yung alaya. It's just a butter, condensed milk, but naglagay ako ng uh, Nestle cream. So, spread lang natin yung alaya or ube flavor sa taas ng And say, mada ube na din at least parang every time na kinakain ko siya, parang merong konting something na ube na nalala sa amin ng 100%. So, bakit hindi ko siya nilagay kanina doon sa loob yung ube or yung alaya kasi yung pag tinahit natin doon sa dough ninyo mas mahihirapan umalsa yung dough ninyo it's because mabigat yung texture ng alaya so better na lang nilagay doon sa taas at least buhay na buhay yung lasa niya then after that pwede na natin ilagay yung drink this cream so just a minute I will just get some so lagyan na natin siya ng cream cheese so eto yung cream cheese so hindi ganun katamis to kaya Kahit maglagay ka ng marami, it's okay, no? So, this one. So, halos 
lahat ng portion niya is lalagyan natin. So, mamaya na natin lagyan ng cheese. So, lagyan ko lang muna yung papa-shoutout po yung pasahon kasi kumakain siya. <laughs> And then, our cream cheese po. This one is really good. I mean, ngayon palang pinapahit ko na siya. Amoy na amoy mo yung flavor niya. But again guys, if you have your own personalized uh, recipe ng Ensaymada, pwede-pwede naman yung gawin to. Just i-apply nyo lang yung mga additional flavoring and ibang procedure. Yeah. Wala naman problema doon guys. So, so this one. So, I will make three pieces only. Para lang mapita nyo yung sarap. So, depende sa inyo guys kung gano'ng kadami yung alayan o yung ube ninyo. Okay, eto yung sekreto ng ube. Baka sabihin na naman ninyo na magastos na naman si Chef M. No, I just use, instead of I use the ube, the original ube, I use a um, uh, kamote, yung kulay ube na kamote. And then I just put additional uh, flavoring na ube flavoring. And then, yung typical na ginagawa natin na niluluto natin na nilalagyan ng condensed milk, and then butter, and then sugar. So I just added a Nestle cream or cream para, wow. Malinam na. And then last one. This one and then we will put cheese na. Make sure guys yung cheese natin. Alam mo yung hindi siya masyadong sticky. So ang binibili ko yung matigas ng texture niya. Kapag nakabili ako ng malambot, tinatanggal ko yung foil. And then nilalagay ko sa loob ng chiller para tumigas. Or i-expose ko maghapon sa labas para tumigas yung texture niya. So I just put cheese. So, more cheese, more fun. Oh my God. This is really, really good. Okay, I will just transfer in the plate. Maybe just one, no? So, I have plate. <laughs> Letter M this, guys. So, parang personalized plate. But I just bought this one in duty free for... 10 pesos, things like that. So, this one. So, meron na tayong cheesy ube and saimada. This is really great. This is really good, guys. So, ayan na siya. Look. So, yummy. So, bilin lang kayo ng saimada wrapper if you want the plastic or the paper, wax paper. Pwede, pwede na siya. So, this one is our cheesy and saimada. Nako, ano pang inihintay nyo? So, before that, tikman muna natin kung anong lasing. Okay, this one. It's really very soft. It's very soft, guys. Pwede na ako mag-asawa ulit. It's really good. Again, guys. Ngayon guys, maraming maraming salamat po sa panunod nyo. Isang magandang magandang recipe na naman na pwede pwede ninyong i-start yung business ninyo. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga nag-subscribe at sa mga mag-subscribe pa lang. Subscribe pa lang po. Keep, keep safe guys. Thank you so much. Ciao! Ube, cheesy, and sermada. Abangan nyo bukas yung ating um, espresso and sermada. God bless everyone.